guys, this is George again. Today, for our next topic in free online marketing training program, I will show you how to make an opt-in page or capture page. There is only one reason bakit ginagawa ang opt-in page. Ito ay para makuha ang email address and name ng website visitors or prospects mo. Eventually, magiging customers mo in the near future. So, pag nakuha mo ang email address ng mga prospects or website visitors mo, then you can follow up them through email marketing. At ang mas maganda, gamit ang autoresponder dahil automated ang pag-follow up kahit natutulog ka at may iba kang ginagawa. Continue pa rin ang follow up. Another thing is, dapat meron kang account sa any autoresponder company na nag-o-offer ng same service tulad ng GetResponse, Aweber, MailChimp, MailerLite, or yung absolutely free na listwire. So on this video, we will use MailChimp. Pwede ka rin gumamit ng MailerLite, pero ang advantage ng MailerLite versus MailChimp is automation. Ang MailerLite merong free automation kahit free account siya. Pero sa MailChimp, walang free automation. Kailangan mo mag-paid subscription. So let's start now. Sa ngayon, we will use again Blogger and MailChimp. First, let's go to Blogger Dashboard. Click natin yung Blogger. Then, create new blog. Lagyan natin ng title since opt-in yung gagawin natin. Then, sa address, may lagay natin dito ang address is Millionaire Opt-in. Okay, this blog address is available. Then, click nyo lang yung template na simple kasi opt-in lang yung gagawin natin. So, then create blog. Alright. Then, punta lang ako sa settings kasi babaguhin ko lang yung settings niya. Kasi naka-public yan. Private lang kasi dahil hindi ko naman ito eh, ipapublish. I mean, imamarket. So, for tutorial lang to. So, let's go to post. After nun, post tayo. Then, click nyo yung create post. Create a new post dito. O kaya dito. So, pili lang kayo kung saan nyo gusto. Anyway pala, ang gagawin natin yung ganitong, yung ganito na opt-in page. Ha? Very simple lang yan. Pag clinic nila to, ganito ang mangyayari. Yung opt-in na yan. Okay, so let's go back. Yung post title, hindi na muna kailangan ilagay dito. Kasi lalagyan natin ng picture or image. Balik tayo dito, kunin lang natin to. Yung text na yan. Usually, ginagawa ko, nilalagay ko muna sa notepad. Para hindi siya magulo-gulo. Magugulo kasi pag kinapi-paste mo lang yan. Tsaka, tsaka ito. Copy-paste, punta sa notepad. Then, ito, punta tayo. Usually, parang Microsoft Word lang to. Pwede nyo experiment kung anong gusto nyo design. So, ang gagawin ko lang ay click lang natin itong large. Okay, Arial. After that, click ko lang ito. Then, right click. Copy. Paste. Then, gawin kong bold. Then, center. Ayan siya. Pwede nyo rin palitan ng color. Yan. So, yun. Yan. Okay. Then, insert image natin kasi image na yun nandito niya eh. So, insert image. Hanapin natin kung nasaan yung image na yun. Choose files. Ito. Select natin to. Select then add selected. Ayan na siya. Ito yung enlarge or extra large depende sa inyo kung anong gusto nyo ok then click nyo yung link para matanggal yung url nya kasi pagka click ng image mariredirect yan sa ibang link then after that kunin natin naman to right click copy then paste nyo ito pala ang black lahat black na rin alright tapos lagay natin yung call to action button select image edit insert image choose files hanapin natin yung select yung 
kung anong call to action button na lagay natin ito na lang click here ok then select then add selected ayan then click nyo yung link para matanggal url ng image ito na yung call to action button natin tingnan natin kung parehas ayan parehas na ok after that click nyo lang yung save or publish nyo na Tingnan natin kung anong itsura. View. Click nyo view. Ayan na siya. Pero ayusin pa natin to At tanggalin natin tong mga to Tsaka ito. Kasi naka-vlog po siya. So, paano natin gagawin yon Balik ulit sa vlogger. Dito sa layout. Ito yung layout natin. Tanggalin natin yung navigation bar. Same pa rin nung pagtanggal nung sa paggawa ng post. So, since post yung naunang ginawa natin sa vlogging, ganito lang din yung gagawin natin sa navbar. So, punta sa, navig punta sa navigation bar, then select yung edit, then select nyo tong off and save. So, tingnan natin. Refresh natin. Ayan, wala na yung, wala na yung navigation bar. So, ang sunod na gagawin natin ay itong mga na sidebar sidebar tawag dito ito tanggalin natin pati ito mga to pati itong mga comments na to sa baba ito tayo sa vlog roulette sa layout pa rin tapos itong sa sidebar click mo lang itong about me then click mo lang yung remove Okay, tapos yung vlog archive, click nyo lang din. Then click remove. Tingnan natin ha. Ayan, wala na siya. So, pwede ko ulit. Try natin edit. Dito sa main vlog post, click nyo yung edit. Uncheck nyo lang lahat yan. Uncheck, uncheck, uncheck lang lahat. Then click save. Okay, then refresh ulit. Ayan na, nawala na siya. Palta naman natin yung kuan. Ito, di ba? Yung image na ito, yung sa header. Ito kasi nakalagay yung text lang. Test of in. So, papalitan natin ng header to na ganito. So, paano gagawin? Balik ko sa vlogger. Ito sa header. Click edit. Click nyo pala yung instead of title and description. Huwag nyo kalimutan itong instead of title and description select nyo kasi pag hindi nyo like, parang papatong lang dun sa text sa uh, header so magugulo yung header mo hindi makikita then click save ayan na siya clear na wala na yung text then go back again sa template click nyo customize simple lang muna yan then yung background then punta tayo sa adjust it dito muna tayo kasi ito mayroon siyang right column yung sidebar so click nyo itong wala walang sidebar then dito lang ayan diba ayan na siya pwede nyo i-adjust yan kung gusto nyo malaki kaso mag a din kayo dito so balik na lang natin muna sa dati ayan na muna siya ha okay so far Then, after that, click nyo yung apply to blog. Then, balik dito, refresh. Kung hindi kayo satisfied sa background niya, pwede nyo palitan ulit. Let's say, balik tayo ulit. Palitan natin yung background niya. Pwede nyo remove image. Hanap kayo ng gusto nyo pa. try to vlog so tingnan natin kung ano itsura so ngayon naman tatanggalin natin to powered by vlogger tsaka yung home na pangalan alright so balik tayo sa vlogger go back to template click edit html then dito click nyo kahit saan f sa keyboard lalabas yung search type yung navigation navigation then enter ayun select nyo lang to then click 
spacebar or delete then save template tingnan natin na kung anong mangyayari dito kung mawawala o nandiyan pa rin quick refresh yun wala na siya wala na yung home button okay so ngayon ito namang papalitan natin simple template yung powered by vlogger gusto natin i-customize yan lagay nyo yung pangalan nyo powered by George Hardelesa yung tulad nitong sa baba powered by J online ok so copy lang natin to okay, copy lagay natin sa notepad paste natin papalitan natin to so balik ulit tayo dun sa vlogger punta tayo sa template then edit html then click nyo yung attribution type pala type nyo attribution na Pagka type nyo ng attribution, click enter. Ah, lalabas dito yon yung mga code. So, huwag kayo matakot yan. So, may babaguin lang tayo dito. Itong show add element na nakano. Tsaka yung lock naka true. So, babaguin lang natin yan na lagay natin na no. Lagay natin Yes. Then did select true gawin nating false. Then click save template. Pupunta tayo sa layout. Click natin yung attribution gadget. Edit. Then click remove. Okay, save arrangement. Then, balik tayo dito sa page. Refresh natin. Ayan, wala na siya. Okay, so ang gusto natin, customize yun. Yung lalagay natin, yung gusto nyo, lalagay natin yung ito. Okay. Right, copy lang natin yan. Then, balik tayo dun. So, click na yun nyo to. Add the gadget. After that, hanapin nyo tong HTML, JavaScript. So, click natin yan. So, kaya di mo nalagay ng title. So, select dito. Be sure na naka-edit HTML. Okay, so, edit HTML. Right click, then paste. Ito yan. Diba nakita nyo? Click nyo lang yung save. Then, refresh natin to. Ayun siya. nag na siya. Pero, hindi siya naka-center. So, gagawin natin naka-center. So, balik ulit tayo. Click natin yung HTML JavaScript na yan sa footer. Simple lang gagawin natin. So, sa unahan ng copyright, na-type nyo lang yung bracket na to. Then, click Uh, type center type center then bracket okay then ganun din sa dulo bracket then slash forward then center then bracket so yan na yun then save okay then ito nasa left side so magiging center siya refresh so naka center na okay so ngayon yan na yung in page natin. So, ganito yung gagawin na natin. Makita nyo to, pag clinic to, ganito ang mangyayari. Yan. Yan ang opt-in. Yan sila magta-type email address nila, tsaka first name. So, ganito gagawin natin. Pupunta tayo sa MailChimp. Since na MailChimp yung gamit natin. Punta kayo sa MailChimp.com Mag-register lang kayo. Sign up for free. Wala pa kayong account na pa meron na. So, login lang. Tapos, kunin nyo yung code. So, pag wala pa kayo, create lang kayo dito ng campaign. Create campaign. So, ibang tutorial naman kung paano yung paggawa mismo ng opt-in. So, ngayon, kukunin ko lang yung code kasi tapos na ito. Punta ako sa list. Step by step lang naman yung paggawa dito. Madali lang. So, pipiliin ko yung campaign ko dito. Select yung sign up forms. Then sa forms, general forms, select nyo yan pag a na yung opt-in natin. Ayan, ito yung opt-in. 
pwede nyo rin i-edit yan dyan. Sa ibang tutorial nyo, makikita kung paano gumawa niyang opt-in. So, ito yung code na kukunin ko. Click nyo lang yan, then right-click, copy. Then, balik tayo sa blogger. Sa blogger, punta tayo sa post. Click mo yung edit. Di ba yung picture na to? Yung image. Select mo yan. Then, click mo yung link. Then, right-click. I-paste mo dito yung code ng opt-in page. So, advice natin is, sa either pwede nyo open this link in a new window, pero ako hindi ko na kasi opt-in page yan. Para pagka-click nyo dito, hindi na siya marire-direct pa dito lang sa same page. Hindi na natin i-click to. So, stay lang. Right-click. Then, paste. Then, click OK. Ayan na. So, click update. Refresh. Try natin. Makikita nyo dito sa taas na image, wala siyang, hindi siya clickable. So, ito, makikita nyo yung kamay, click, which means clickable siya. So, click natin. So, same page pa lang siya marire-direct. Ayan. Yan ay opt-in page. Pag nag-type ka ng email address dyan, saka first name mo, pupunta siya dito sa call to action button mo. Kung ano yung gusto mong gawin. Minsan, ito nakalagay dito, check email for your free access. Kasi, live webinar training yung pinapromote natin. So, ang pinaka-importante dito sa opt-in page, unang-una itong kung sino yung ginagrab natin na attention. Tapos, yung three questions na kailangan masagot na ng opt-in. First question is, ano ito? So, dito yung daily live online training webinar natin. Pangalawa is, tungkol saan ito? Ito ay regarding sa magic formula na could guarantee your results in your business. Third question is, an at ano mapapala ko dito? Actually, doon na sa webinar mo makukuha yon yung mapapala mo. So, yan yung pinaka-importante guidelines na kailangan masagot ng opt-in page mo. Uh, thank you for watching this video. I hope gawin nyo agad din ito for your business. See you again for next tutorial.